duo-commentaar vandaag. De speakerman en monsieur Goudsblom, junior. Groot moment voor jou, of niet? Ja, een eer om jouw uh, duo-commentaar te doen. En uh, in een mooi, uh, en ik denk toch ook wel uh, lastig veld hier... Uh, die ook om daar met jou te doen is uh, inderdaad een mooie eer. Wat vind je er lastig aan? Want het is wel overzichtelijk, vier paarden. Dat is zeker waar, maar ik denk dat het een hele open koers is. Het is uh, 1100 meter. Dat, uh, dat zou toch wel een klein beetje in het voordeel moeten zijn van, uh, van Doc Holiday. Maar er zit alsnog een heel groot verschil tussen korte banen en uh, Absoluut, absoluut. Maar en 1100 meter. Maar hij Doc, want hij heeft ook steeds koersen gewonnen. Eigenlijk is het gewoon een alles kunnen. En heel trouw, hij kent geen fout. Volgens mij is het wel de favoriet. Ja, dat, dat zeker. Maar uh, uh, een verrassing niet uitgesloten. Deelnemers start over 20 seconden. Start vrij, dames en heren, voor de 1100 meter duo sulky koers. Uh, mensen met een beperking. In dit geval uh, LMS'kers Henk Broek, Tristan Dijkstra en Mariano van den Berg. Maar wel allemaal grote liefhebbers van onze prachtige sport. En we gaan 1100 meter starten aan de overzijde van de baan. En daarna bij het passeren van de finishpaal nog één volledige ronde. En we gaan eens even kijken of we mooie positiewisselingen gaan kijken. Dat het echt een feestje wordt voor de helden die daar toch maar durven te gaan zitten. Want het gaat hard hoor. Die startauto die versnelt daar even. Enorm en de strijd om de leiding is ontbrand met aan de binnenzijde Doc Holiday en aan de buitenzijde probeert Ochira Okina de leiding over te nemen, maar dat lukt net niet. Dan is het Divine Leak op de derde plaats en vanuit het achterveld wordt alles bekeken door Vin Verkijk en Mariano van den Berg met het paard Kees Bianco. Paarden rond de bocht komen ze dadelijk op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Daar gaan we twee aan twee en uh, Doc Holiday die heeft de leiding in handen. Ochira Okina op de tweede plaats, Divine Leak ligt derde en daarachter dan uh, uh, nummer vijf en dat is Vin Verkijk naast Mariano van den Berg en Kees Bianco. Doc Holiday nog steeds makkelijk aan de leiding. Ruud Pols uh, zit ongelooflijk makkelijk. In het dode spoor komt nu uh, Linken Transher en Niels van der Tol uh, zijn daar niet terecht gekomen. Zij sluiten daarmee Divine Leek en Thomas Bos in. Aansluiting is er ook nog steeds voor uh, Kees Bianco en Vin Verkijk. Nog steeds aan de leiding Doc Holiday en uh, Ruud Pols. Uh, daar ingesloten nog steeds daarachter Divine Leek en Thomas Bos. Terwijl ze nu uh, halverwege de laatste rechte lijn zijn overzijden. Dat klopt niet helemaal. En dan pakken we het gewoon weer over en dan gaan we natuurlijk eens even kijken, Wessel, naar juist die bijrijders. Want daar gaat het om. Ella Meskers, Henk Broek uh, ligt daar op de tweede plaats. En aan de buitenzijde ook Tristan Dijkstra en Mariano van den Berg, die ligt daar op de vierde plaats. Wie is uw fan? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. We komen in de laatste rechte lijn. Maar die Ella, die heeft toch wel weer een uitstekende uitgangspositie. Tristan Dijkstra echter aan de buitenzijde, die komt dichterbij. En daarachter is het een Henkie Broek. En we gaan de laatste meters in en het is Ella Meskers. Die gaat het toch weer een keer doen hoor. Ella Meskers, de winnaar op de tweede plaats Tristan Dijkstra, Henk Broek en op de vierde plaats Mariano van den Berg. Uitermate teleurgesteld zo te zien. Maar kom op jongens, uh, dit zijn toch eigenlijk alleen maar winnaars.